The folk music traditions have a captivating history that continues to evolve, bridge cultures and serve as a medium of communication across borders and boundaries, forming a crucial aspect of the core identity of any nation. Hello everyone, I am Anjana Somani and I am thrilled to be associated with I Believe Art Matters Folk Edition presented by the Sheila Kanoria Foundation. Across the ages, Indian folk art has influenced the lives of every Indian. It has established itself as a depository of collective memories, our rich oral history and traditional values. No matter how far one goes, the intrinsic earthy flavour of our folk traditions permeate across geographic regions and draw us to our roots. While the world is embracing the digital revolution and hopping on every popular trend, folk arts unfortunately are being relegated to the margins. The Sheila Kanuria Foundation, which is my mother's foundation, focuses on supporting girl-child education and programs that nurture and preserve our cultural heritage. With my over three decade long association in the folk art and craft space, I urged Art Matters to create a series where folk artists would take center stage. I believe Art Matters Folk Edition aims to bridge the gap by supporting folk artists and creating awareness of such art forms. The initiative is dedicated to preserving a valuable knowledge pool passed down through parampara, through generations. Join us in giving folk art the encouragement and strength it deserves by clicking on the link in the description to watch four meticulously curated acts and inspiring stories that represent and support Indian folk artists. Don't forget, every view matters. Sama pakuno purusho, pakuno prakriti, pakuno shuno arre. Shiru po bhavi akumula kanto, maye shiru po bhavi akumula kanto.
Phenomenal performance by Shashila Raman in collaboration with Kanai Dasbal. I'm William Durrimple and I'm thrilled to present the first act of I Believe Art Matters, Folk Edition, presented by the Sheila Taloria Foundation. As a historian and author, I believe in the timeless power of folk cultures that continues to touch the hearts and the minds of people across the globe. Among folk music, Baal Sangeet, with its colourfulness, vibrancy and aura, holds a very special place. Developed by a group of mystic minstrels from Bengal, this genre is highly spiritual and presents a unique approach to music that is at once moving and tranquil. Kanai Dasbal was six months old when he lost his vision and ten when his high and elegiac voice was discovered by a passing Baal who took him under his guidance. In due course, Kanai set off along the road, learning the songs and ways of his guru and becoming, in time, one of the Baal's most celebrated singers. Collaborating with Kanai Dasbal to present a fascinating piece of musical genius is the astounding Shushila Raman. Shushila is a singer, composer and curator who moves between genres, across frontiers and into new spaces with uncanny ease. Known for her beguiling, incandescent and otherworldly stage presence, Shushila's iconoclastic take on her Indian roots bypasses the ingrained hierarchies of the classical field. I Believe Art Matters, Folk Edition aims to lend its support to folk art and its practitioners by giving them a platform to showcase their talent through active community engagement and encouragement. Join me in giving folk art the love and strength it deserves by clicking on the link in our description because every view matters. <laughs> मेरा नाम है मुरालाल मैं कच्छ गुजरात से आया हूँ मैं बचपन से इसमें जुड़ा हूँ संगीत में बचपन में ये सब गा रहे थे सब बजा रहे थे बहुत कठिन सी बात थी उस समय हमारे को खाना भी नहीं मिल रही थी तो मुझे आज यहाँ पे पहुँचाया तो परमात्मा के नाम से मैं यहाँ पहुँचा हूँ देश विदेशों में मुझे पहुँचाया तो उन्हें पहुँचाया ये कला वार्षा परंपरा से जिन यही रचना हुई थी 
तो वहाँ से ये कला आ रही है ये मेरे भारत भूमि के संतों ने ऐसी ये मिट्टी है ये मिट्टी है इन मिट्टी से ऐसी कला निकाली है और कोई मेरे जैसे लोग गाते हैं तो आप जैसे लोग सामने सुनने वाले हैं इसको इतना आनंद आ जाए कि आह क्या बात है इसमें क्या ताकत है ये मेरी भारत भूमि की मिट्टी की एक सुगंध है आज हम बोल रहे कितना अच्छे बोल रहे हाँ कि ये मिट्टी की सुगंध है तो इन सुगंध से हम इतना अच्छा बोलते हैं मैं कोई भी देश में गई थी तो वहाँ पे ये मिट्टी की सुगंध वहाँ पे मैंने सुनाई वो बोला कि हम सिर्फ यहाँ पे सुनने के लिए आते हैं तो ये हैं बड़ी मुछ वाले इनका आवाज़ भी हम सुनने आते हैं इनका शब्द क्या है कि क्या भजन में कहते क्या कबीर साहब जी ने गाई है बाने सिर्फ हम सुनने लिए आते हैं तो ये मुरा लाला जी को सुनने कबीरा बैठा सो दोनों पुल के बीच में तो साजा न निकले साहेब जी ये कैसा छोटा बंजर गाया है कैसे बंजारा आह क्या बात क्या बात ओल के मत एक ली पल्ला नारा रे पल्ला नारा रे अब जागो प्यारा हो अब जागो प्यारा हो तूने के माता दाओ
माया ये महल अपने बनाया पर ये महल किसी ने बनाया है साहेब जी ने ये किया है क्या किया अपना साहेब दिए महल बनाई बल्ला fabulous performance namaskar everyone i'm shubha mudgal and that was the renowned mura lala marwada in collaboration with some of the finest folk musicians from kutch representing the rich musical heritage of india as a part of i believe art matters folk edition presented by the sheela kanodia foundation kutch boasts of a pluralistic folk music heritage that beautifully infuses the earthy tones of its vocal styles with the vibrant traditions of gujarat to create a soulful concoction of musical harmony a sufi folk singer from the janan village of the kutch district in gujarat mura lala marwada hails from a long line of meghwal singers singing in the classical kafi form of music mura lala ji enchants listeners as he sings the timeless poetry of saints mystics and poets like kabir mirabai and ravidas i believe art matters folk edition aims to lend its support to folk art and its practitioners by giving them a platform to showcase their talent through active community engagement and encouragement join me in giving folk art the love and strength it deserves by clicking on the link in our description because every view matters
Hi, everybody. I say hi one more time to all of you because it's so important to be able to say, hey, it's great to be a part of this evening. I'd like to say that that was truly an eloquent medley of dance and music by the Aonaga Choir and the Hojagiri Dance Troupe as a part of I Believe Art Matters. Folk edition presented by the Sheila Kanoria Foundation. Hi, and I'm saying it one more time. I'm Usha Utub, and as a musician, I really believe in the tremendous potential of folk arts and its power to transform the cultural landscape of India. And this is really true. I'm sure all of you will agree with me, truly. Yes, I feel proud to be a part of this because, you know, it gives me great pleasure to be able to say that this was formed in 2008. Can you imagine? The exemplary Aonaga Choir is composed of university students and young professionals of various Naga tribes from the region of Nagaland. Their ever-expanding and impressively diverse repertoire includes spirituals, gospel songs, hymns, choruses from opera, operetta, and musicals, and our Naga songs. You know something, for I Believe Art Matters Folk Edition, the choir is collaborating with the Gachimpara Hojagiri cultural troupe. The troupe carries forth the legacy of the famous Hojagiri Musumung, a celebrated indigenous dance form of Tripura, renowned for the strength of its performers and their rhythmic moves. I believe Art Matters, Folk Edition, aims to lend its support to folk art and its practitioners, all its practitioners, by giving them a platform to showcase their talent through active community engagement and, of course, encouragement. So join me in giving folk art the love and strength it truly deserves. I really think it deserves this and much, much more by clicking on the link in our description because every view matters. Believe me, every view matters. I think it's very important to tell you and people know it. And I want to tell you this, that this work is alive. Keep it alive. Love the worker. Love the worker. उसका सम्मान करो उनका आम आदर करो उनको बुलाओ ताकि यह संगीत चलता रहे फैलता रहे दुनिया में इसका नाम रोशन हो हमें भी कोई स्टेट मिले कलाकारों को Shopur Julia is a Rajasthani bagpiper from the Ravla Mandi district and he has been learning the craft of the traditional Indian bagpipe, the mashak, since the age of 16. In his family, this art has been passed down from generation to generation. A very crucial element of his performances is the get-up. From his exquisite ornaments to his radiantly colourful outfit, Shopur says that all of this is to give the world more beauty and joy. Jai Ho Pratham Guru Ko Vand Na Diti Aaj Ganesh Tirti Siyudu Sarda Mere Kariz Kare Anek Jai Ho Sursati Mata Guru Peer Ustad Peer Baba Sab Ka Wala Kar Mali ये राजस्थान की मस्त है और पहले हमारे दादाजी बताते बजाते थे चेला राम जी जुलिया उसके बाद में हमारे पिताजी बजाते थे मंगतू राम जी जुलिया उसके बाद में अंग्रेजी जुलिया उसके बाद में मेरा नंबर शोपत जुलिया हमारी जैसे जैसे उम्र बढ़ती गई जैसे परिवार ने वो संगीत विशेष उन्हें ये आपको सोबा नहीं था म्यूजिशियन जो कलाकार होते हैं उसको सिर्फ आपका दिल को समझाना होता है दिल को कुछ करना जरूरी होता है पब्लिक पूरी देखती है अपन पुत्र के ने लोग देखते हैं लाखों लोग देखते हैं अपने लोगों को अच्छे कलाकार अच्छी सुन सुंदरता है अच्छा गाने वाले क्या बात है यार क्या नाम है उनका 
डिस्क्राइबिंग इट एज प्योरली असास का खेल शोप जूलिया इज ऑनरिंग द लेगेसीज ऑफ हिज ग्रैंड फादर फादर एंड एस्पेशली हिज बड़े भाई साहब हिज गुरु हु टॉट हिम द इंट्रिकसीज ऑफ दिस यूनिक इंस्ट्रूमेंट इसको मस्क बोलते हैं हिंदी में और राजस्थानी में बेन और इंग्लिश में बैग पेपर बता तो आपको खोल के कुछ नहीं है देखो ये देखो आर पार है बिल्कुल ये भी आर पार है ये पता ये भी आज से तैयार करा हुआ है जैसे इंग्लिश में बोलते हैं रीड ये पत्ता है पत्ता बोलते हैं बांस का बांस माने बैन तो बांस का उसको मैं बोल देखो This tremendous musical craft is found mostly in the regions of Rajasthan, West and East Uttar Pradesh and Uttarakhand. In India, the instrument has many names: mashak, mashak bean and bean baja, while the performer is called a mashaki. The term mashak is derived from skin bags that are traditionally used for carrying water. ये हमारे राजस्थान का है राजा महाराजा के टाइम का ये संगीत है और ये मस्क बोलते हैं क्योंकि मस्क हिंदी में बोलते हैं मस्क राजस्थानी में मस्क बोलते हैं मस्क बोलते हैं यानी कि पानी की बावड़ी बोलते थे जो उसमें पहले पानी भर के ऊँथों में चलते थे लंबे लंबे समय से चलते थे पानी भर के ये लेदर है बकरे का प्योर इसको अच्छी तरह धो के और सुखा के उसके बाद में इसकी सिलाई होती है और सिलाई होने के बाद में इसको हम तैयार करते हैं खुद घर पे ही म्यूजिशन बना के इसको बजाते हैं बजाने के बाद में इसको देखते हैं कहीं लीक ना हो कहीं मतलब शरीर को हानिकारी ना हो जैसे होता ना जैसे दिल में अगर दुखता हो कहीं शरीर में जोर आना हो या कोई शरीर में दर्द होना हो तो इस चीज़ को हम पहले देखते बजा के उसके बाद में हम इसकी प्रैक्टिस करते हैं अच्छी तरह से प्रैक्टिस करते हैं उसको बजाते हैं आप लोग कहते हैं कि इसको कुछ बजाने में क्या है बजाते हैं बजाने वो बजाते रहो बजा इसको बजाने में सर बहुत तकलीफ होती है एक तो दिखता है दिखने में नहीं होता है उसको बजा के देखो उसको देखो कि ये क्या चीज़ है वो कैसे बज रहा है ये इसमें कोई हवा तो है नहीं जो उसमें आप पैम्प से डाल दो भरी जाएगी बजता रहेगा ये सांस से बजती है सबसे पहले हमें खुद को आनंद आता था क्योंकि हमें आनंद इसलिए आता है कि हम दिल से बजाते हैं जो किसी ने कहा है कि अगर दिन दिल से अगर पत्थर को भी पूजोगे ना तो उसको में भी भगवान मिलता है ये हमें बहुत अच्छा लगता है बजाने में और आनंद आता है हमें बजाने में और इसकी खासियत क्या है कि दुख की वाली बात भी होती है कि दुख होता है दुख की वाली बात दुख वाली बात ऐसी होती है इससे बजाने से जो ये फेफड़े होते हैं ना ये कमज़ोर हो जाता है और सांस की बीमारी हो जाती है और अगर इसको हम घंटे या तीन घंटे लगातार बजाएंगे तो नाक से खून बहना स्टार्ट हो जाएगा इस चीज़ को बजाने वाले बहुत कम है और लोग कम जानते हैं और मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ जो ये कला है ना इसको जिंदा रखो कलाकार को प्यार दो उसका सम्मान करो उनका आम आदर करो उनको बुलाओ ताकि यह संगीत चलता रहे फैलता रहे दुनिया में इसका नाम रोशन हो हमें भी कोई स्टेट मिले कलाकारों को शोपत जूलिया 
is carrying forward the legacy of his forefathers and keeping the art of the traditional Indian bagpipe alive. But folk artists across the country need community and institutional support so that these art forms can survive. ये आठ है और ये मेटर करता है। Now this is what you would call a truly fabulous story. Hi everyone, I'm Sanjoy Roy with Teamwork Arts, and that was Shyopat Julia with his bagpipe, literally breathing life into the idiom, ending on a high note, and bringing I believe art matters folk edition. Presented by the Sheila Kanoria Foundation to a close. Shopa Julia is from the Laula Mandi district, based in the state of Rajasthan, India, and he's been learning the craft of the mashak since the age of 16, describing it as a saas ka khel or a play of breath. The tremendously talented artist carries forth the legacy of his grandfather and father, who also played the bagpipe. For him, the mashak holds a special place in his heart, and he describes the experience of playing the instrument as pure anand or bliss. It's performed several times at the iconic Jaipur Literature Festival and has also enchanted audiences in Mumbai, Bangalore, Tamil Nadu, Pune, and Nagpur, and of course performed at Rashtrapati Bhavan, the residence of the President of the Republic of India. His most cherished tune is Kesariya Balam, a song of welcome that evokes the memory of Rajasthan and the hearts of music lovers around the world. I believe Art Matters Folk Edition aims to lend its support to folk art and its practitioners by providing them a platform to showcase their talent through active community engagement and encouragement. Join me in giving folk art the love and strength it deserves. by clicking on the line in our description because every view matters